我好久没见了。是啊，上一次。Alex 先生。嗯、原来顾小姐是尹先生的女伴，难怪顾小姐不方便当着大家说。我今天晚上没有看见你，以为你没有来呢。怎么会呢？我们外贸还是很希望和 Alex 先生合作，您的邀请我当然得到。顾小姐，你怎么会有这个项链？这是我送给他的。年前去西班牙，偶然间一个拍卖会上碰到的。当时见到这条项链的时候，就觉得特别适合西西，于是就立刻拍下来送给他。没想到这个项链会到顾小姐这里。这个项链有什么故事吗？我的妻子是一个珠宝设计师。这个项链是为了我们结婚纪念日而设计的。他去世之后，我就按照他的遗愿，将他的作品拍卖。我没想到这个项链会机缘巧合的到顾小姐这里。那这么说的话。真的是很有缘分、啊。我有一个不情之请，还希望二位能够成全。我希望顾小姐带着这个项链，能穿上我新设计的新品，跟我一起上台，也算是对我亡妻的一种致敬。我，我 ，Alex 先生，我们当然十分愿意把项链借给你。但是上舞台这种事情，我觉得还是请专业的模特来做比较好。虽然。我没有上过台、啊，怎么了？你胃又不舒服了吗？我，你要不舒服可以先回去洗洗。Alex 先生不会怪你。Alex 先生，非常抱歉辜负您的赏识。西西的身体不太舒服，我先让司机送她回去。郭小姐，还是要保护好自己的身体。你等等，我们的交易还没有完成啊！你刚才没有看到 Alex 的眼神吗？他不过是希望我戴上这个项链，然后穿上他设计的婚纱，站在台上纪念他的亡妻，有什么问题吗？我的计划里没有这一项。你的计划，你的计划，就是利用 Alex 对他亡妻的感情，然后拉近你们的关系。我的计划只是谈成这一次的合作。并且我不会允许任何一个扰乱我计划的人存在。你这个人是不是没有同理心啊舞会结束了，再不走，你的南瓜马车就要限行了。啊！你这是过河拆桥！喂，怎么样？我已经成功的让 Alex 认识了我。可以啊你，你那婚纱呢？我刚才被一个特别自以为是的人利用了，不过你放心，我一定要想办法找到这个婚纱。这个婚纱我今天我就要定了。看来有人成功吸取了你的斗志嘛，有好戏看呢。对啊，通知法务部，准备的 Marami 品牌入驻的协议，谈成了？还没有。不过，他明天早上约我吃早餐。一起吃早餐，那不就是谈成了？<笑>下面有请 Alex 先生上台讲话。很开心呢，大家参加这次发布会的 After Party。哎，你好，你好，很有幸碰到了一位很有趣的女士。我，我项链好像丢了。项链丢了？嗯。它是我创作的源泉，也是我创立 Marry Me 这个品牌的初衷。总之来说，今天是一个美妙的夜晚，也希望大家能够玩得开心。
艾利克斯先生，这位女士的项链丢了。呃，不好意思，打扰大家一下。这位女士刚才在洗手间的时候，不慎将一串项链遗失了。如果有谁捡到的话，请交到她的手上。说不定有好心人帮我捡起来了呢。西西，嗯，你刚才上厕所太着急，放在我这儿，忘了。哎呀，是这样啊。那我真的是记性不太好。既然是这样的话，一场误会，那就没事了。不好意思，艾利克斯先生，我之后呢一定会好好保管这个项链的。但我突然想到，和这条项链最配的莫过于一件 Mary Me 的婚纱了。但我听说您的婚纱特别难买。不知可不可以卖给我一件？没问题，这个酒店三三零三房间，明天你有空的话可以随时过来。啊，太感谢你了。二位就好好享受这个美妙的夜晚，我就不打扰了。嗯<笑>请你跳支舞吧。<笑>我要走了，我再不走呢，我的南瓜车就要跑了。既然都回来了，把烂摊子收拾完了再走知不知道你这样做是擅自行动，会有很大的风险。你拿到了你想要的，我也拿到了我想要的，合作愉快。别高兴得太早